അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡെയിലി ഡിഷസ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു മീൻ കറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന നല്ലൊരു നാടൻ മീൻ കറി അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കിലോളം മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് മീനായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അധികം മുള്ളില്ലാത്ത മീനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഈ മീനിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മീൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി ഈ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മീനിൽ നനവ് കുറവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്ക് മസാലയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വന്നോളൂ ഇനി സമയമില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മീൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങിയാൽ മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അത്രയും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരണ്ട കേട്ടോ തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു സൈഡൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിതുപോലെ ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മീൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും പൊടിഞ്ഞു പോവില്ല പിന്നെ മസാലയൊക്കെ മീനിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു പോകാന്നോളും പിന്നെ ഈ സൈഡും ചെറുതായി ഒന്ന് കളർ മാറി വരുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം മീൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൺചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മൺചട്ടി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പാത്രം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങിയതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം കൂടെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങിയതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലേ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വാഴ്ചയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വാഴ്ന്നു വരും മീൻ കറിയിലേക്കൊക്കെ ചെറിയുള്ളി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇനി ചെറിയുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചാർച്ച ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചാർച്ചതും ഇനി ഇഞ്ചിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്നവരെ ഒന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി ഈ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നവരെ വാറ്റിയെടുക്കാം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് തക്കാളി മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ഈ തക്കാളിൻ്റെ തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട്
പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം മീൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കറിയിലേക്ക് മീൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഞാനിതിപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറിയൊക്കെ നല്ല പാകമായി ഓയിലൊക്കെ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കറി ഒന്ന് കുറുകി മീനിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെയും അപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാ